നമസ്കാരം ജമ്മു കശ്മീർ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണഗതിയിലായാൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താനും ബിസിനസ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും തയ്യാറാണെന്ന് ജപ്പാൻ ജാപ്പനീസ് അംബാസിഡർ കെഞ്ചി ഹിരമൽസു ആണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊൽക്കത്തയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ എടുത്തുകളഞ്ഞ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ വിദേശ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനം കൂടിയാണ് ഇത് അടുത്ത രണ്ടു മാസത്തിനകം തന്നെ ശ്രീനഗറിൽ നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധവും പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ സഹകരണവും എക്കാലത്തെയും മെച്ചപ്പെട്ട തലത്തിലാണെന്നും അംബാസിഡർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജാപ്പനീസ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴിത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയും ജപ്പാനുമായുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം ആരംഭിച്ചതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മിലിറ്ററി ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ ജസ്റ്റിസ് രാധ വിനോദ് പാൽ ജപ്പാൻ അനുകൂലമായ നീതിന്യായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇന്നും ജപ്പാൻകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധാനന്തരം ജപ്പാനിലെ ഭരണം സാധാരണഗതിയിലായതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുമായുള്ള പണമിട ടപാടുകളിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് ന്യൂഡൽഹിയിലെ മെട്രോ റെയിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വൻ ധനസഹായം തന്നെ ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നു പ്രതിരോധ മേഖലയിലും അവരുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാണ് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയും ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും അമേരിക്കൻ നാവികസേനയും പങ്കെടുത്ത എക്സൈസ് മലബാർ ഇന്തോ പസഫിക് സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു ഭാരതത്തിലെ പ്രാചീന സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നായ നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടിയും ജപ്പാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയതും ചരിത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ ഷിൻസോ ആബെ മൂന്നു ദിവസത്തെ ഭാരത സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തുകയും ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ദശാശ്വമേദ്ഘട്ടിൽ ഗംഗ ആരതി നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഹൈദരാബാദ് ഹൌസിൽ വെച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ആണവ പ്രതിരോധ മേഖലകൾ സംബന്ധിച്ച ഒട്ടേറെ കരാറുകളിൽ ഇരു പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഒപ്പുവെച്ചതാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആണവ റിയാക്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സഹായവും കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിലെ റിയാക്ടറുകളുടെ കാര്യവും ഈ കരാറുകളിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളും സൈനികേതര ആണവ കരാറുകളിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപവും ഇന്ത്യ ജപ്പാനോട് ആരാഞ്ഞതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മിക്കാനും ജപ്പാൻ സഹായം നൽകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സഹായവും ഇന്ത്യ തേടിയിരുന്നു ഇരു അയൽ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒട്ടേറെ ചുവടുകൾക്ക് ഷിൻസോ ബയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം അന്ന് നാന്ദിയായിരുന്നു കശ്മീരിൽ കൂടി സംഭരണം നടത്തുന്നതോടുകൂടി സാമ്പത്തികമാരമായി വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യ ചുവടുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന